सन् उन्नाइस सौ एकानब्बे अर्थात विक्रम सम्म दुई हजार सड़चालीस साल नेपाल ठूल और लमो आंदोलन पीछे संवैधानिक राजतंत्र सहित को बहुदल्य व्यवस्था सुरू हो नया सपना नया विस का मोडल नेपाल अब नया युग में प्रवेश करने आशा खुशी थी सब तीर ठीक ते बेला इंडिया भाई बाहर बोक्रो कड़ा भाग तर गुदी खोक्रो भैस जस्तु एवं भयंकर आर्थिक संकट बा गुजरि थी बाहर कतई नल्याई को तर उच्च स्तर में निके चर्चा भैर एटा आंकड़ा अनुसार भनिन्थ्यो तो बेला इंडियासंग तीन हप्ता को आयात धान सकने गरी विदेशी मुद्रा को संचिति थी एज रिजल्ट इंडिया फोरन एक्सचेंज रिजर्व फेल सो लो दैट एट द हाइट अफ द क्राइसि इंडिया हेड जस्ट इन अफ फर एक्स रिजर्व फर टू विक्स अफ इम्पोर्ट्स India stood on the brink of an economic meltdown due to this balance of payment crisis. त्यो ठीक त्यस्तै हालत थियो जो केही समय अगाडि श्रीलंकाको थियो र अब विस्तारै पाकिस्तानको पनि त्यही हालत हुँदै गएको छ भनिन्छ त्यो बेला इन्डियाको हालत ठ्याक्कै त्यही अवस्थामा थियो यो सँगैको देब्रेपट्टीको जिडिपी चार त्यो बेलाको नेपालको र दाहिनेतिरको इन्डियाको झन्डै झन्डै बराबरको स्थितिमा थियो जिडिपीको मामलामा त्यो बेलामा इन्डिया र नेपाल अझ त्यसमाथि याद रहोस् यो बेला नेपाल निकै लामो र कडा इन्डियन नाकाबन्दीबाट गुजिरहेको थियो त्यो अवस्थामा पनि नेपालको जिडिपी झन्डै झन्डै इन्डियाकै हाराहारीमा इन्डियाकै बराबरीमा देखिन्छ नेपालमा त्यो बेला नर्मल सिचुएसनको भएको भए स्थिति बेग्लै हुने थियो नेपालको त्यस्तो नाजुक अवस्थाबाट उठेर आज त्यसको तिस बत्तिस वर्षभित्रमा कसरी विश्वको पाँचौँ ठुलो अर्थतन्त्र बन्न पुग्यो होला इन्डिया के जादु भयो त्यस्तो र कसले गर्यो होला त्यो जादु त्यो जादु थियो तत्कालीन अर्थमन्त्रीले चालेका दुईवटा अप्र प्रत्याशित कदम जो एक अप्रत्याशित थी भाई अर्क थी अर्थ बम अर्थात एक किसिम को अर्थतंत्र में बम नहीं फाल जस्तु थी जिससे इंडिया लिया आज यहांसम लिया पुर्यावन मदद गयो यदि आज को इंडिया यहां पुग्न को लगी कसा श्रेय दिखाने तो श्रेय तो बेला का अर्थमंत्री का दिखा अल में सीको करते अगड़ी बढ़े तो हो ने तो बेला को इंडियाक सीको अभी इंडियाक इन्फ्लुएंस अनुसार नहीं चल रहे उसे को पच्चा पछ्या पछ्या यहांसम आईपुगे तर कग्न सकेन के गलती भो रहा झन उल्टो दिशातर्फ क बढ़ना था इंडिया ने अर्थ बम हानेर काया प्रभाव में क्या फुस्की बम समय फुटन सकेन तो सब खेला आज को यह भिडियो में मद इंडिया गाली मात्र पल्के हम आज उसको राो काम को तारीफ करूं और चर्चा करूं राम काम जो बा सिके होनी सब्सक्राइब और लाइक करना चाहे नभूल हो सन् उन्नाइस सौ एकानब्बे समय पुग्दा छिमेकी चीन र पाकिस्तानसँग गरेर तीन चारवटा युद्ध लडिसकेको थियो इन्डियाले उमेरै नपुगी ढल्ने मिलिजुली सरकार र कुर्सीको खेलले फोहोरी भएको राजनीति थियो ठ्याक्कै अहिलेको नेपालको जस्तै साम्प्रदायिक दङ्गा एकपछि अर्को राजनीतिक हत्या हतियारको होडबाजी खाडी युद्ध आदिले तहस नहस पारेको अर्थतन्त्र र मूल्य वृद्धि अनि आफ्नो दरो अलाइज मध्येको यूएसएसआर रूसको विघटन आदि कारणले गर्दा इन्डिया चरम सङ्कटबाट गुजिरहेको थियो त्यो बेलामा इन्डियाको त्यो बेलाको स्थिति देखेर अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीहरूले इन्डिया को रेटिंग घटाई दिया थे जस्तों मैं यह भिडियो में बताए जिस उस विदेशी ऋणसम आने न सकने स्थिति थी तो बेला हाथ में आई सकते आईएमएफ अर्थात अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को ऋण समेत कैंसिल स्थिति में थी इंडिया तो बेला में मत दुई हप्ता को आयात धान्न सकने विदेशी मुद्रा को संचिति बाकी थी तो बेला इंडियासंगीच भावी प्रधानमंत्री का उम्मीदवार ठानी का राजीव गांधी को हत्या भो अड़ो भर रिटायर होना कुम्लो कुटुरो कसर बस का वृद्ध नेता पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री में निुक्त भे अनएक्सपेक्टेड प्राइम मिनीस्टर उनको पैलो प्राथमिक र चुनौती नहीं टाट पल्टि लगे देश पार लगने थी राव ने तो काम को जिम्मा दिशा अर्थमंत्री मनमोहन सिंह मनमोहन सिंह पैला केन्द्रीय बैंक अथवा आरबीआई का गवर्नर भैस थे योजना आयोग का अध्यक्ष भैस थे अर्थशास्त्र का ज्ञाता थे तर राजनीतिज्ञ थे काम बड़ी करने तर कम बोलने स्वभाव का थे उनको अग्नि परीक्षा थी एक महीना भि में बजेट बनाएर देश को अर्थतंत्र उका मनमोहन सिंह ने समयम बजेट लियाए धेरेवटा मध्य में तो बजेट भि तीनवटा कुरा थे जिससे तो बेला में इंडिया में भूईचालो नहीं लिया भाग फरक पड़े धेरे सिंह ने लिया बजेट देश सीध्याने खेलसम आरोप लगाए तर मनमोहन सिंह आपको निर्णय में अडिग रहे चटपट आएन क्योंकि उनके ठा थो इंडिया पार लगने एवट मत्र अस्त्र यही बजेट नहीं हो के थी तो त्यो बजेट में अर्थात बजेट रूपी अर्थ बम भि के थियो? जे थियो? त्यो सब को सोचाई भाग उल्टो थियो जिससे इंडिया अलमोस्ट बैंक रफ्ट होना बचा थी तो बेला में जिससे करो बजेट ने नहीं हो कि इंडिया आज विश्व को पांचों ठूल अर्थतंत्र बना को सहयोग आोटकरी में के थी तैंर तो हर
पोइलो र सबै वंदा इम्पोर्टेन चेंज थियो त्यो बजेट भाषण मा त्यो थियो भारतीय मुद्रा को अवा मूल्यन करने अर्थात भारतीय मुद्रा को मूल्य तत्कालीन मूल्य वंदा 20 परसेंट ले घटाऊं ने अर्थात भारतीय मुद्रा सस्तो करने विपक्षी अरु का आंसर त्यो आत्महत्या थियो देश को लागे विदेशी लाई देश सुनपी ने ये उटा तैयारी थियो तरह सिंग तेज में ऑडी कराए यदि ऐसे री मुद्रा को मूल्य घटाऊं ताकि के उनसे वनरा तो पहले था था इन्होंने मैंले यो वीडियो बनाई शक्के कुछ यो वीडियो एक पटा कहने वाला त्यो पूरे एक्सप्लेन करे कुछ तेज लाई मैं यहाँ रिपीट करना चाहना त्� भारत लाई फायदा भायो निर्यात बाटा अर्थात भारत ले विदेश में निर्यात करने सामान और को मूल्य घटे हो अर्थात निर्यात बढ़े हो त्यो बजट में दूसरों अप्रत्याशित निर्णय थियो इंडियन केंद्रीय बैंक में थूपरिया रब बॉसे को 640 टन सुनलाई इंग्लैंड रस स्विट्जरलैंड को बैंक और लाई बेचने अर्थात देश में वाई को सुनलाई विदेशी बैंक लाई बेचने त्यां वाटा आय को पैसा ले देश को और था तंत्र लाई गति प्रदान करने तेज लाई विपक्षी अर्ले जहाँ चार को सोर में विरोध करे और को सरफाइज थियो त्यो बजट में इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन में अयले नेपाले लगाए जस्ते त्यो वेला में इंडिया ले विदेशी मुद्रा को बिनिमय संचिति नवाई को कारण लेकर दहरे इंपोर्ट करने पाऊंने अथवा आयात करने पाऊंने बस तोर के उटा लिस्ट बनाए को थियो यो यो सामान मात्रे इंपोर्ट करने पाऊंने और उके इपनी इंपोर्ट करने न पाऊंने मन्ने उटा लिस्ट ये सरकार संग मोहनमोहन सिंह ले त्यो लिस्ट संपूर्ण रूप में खारेज विदेशी ले इंडिया में कंपनी खोलना साझेलो बनाई दीने निर्णय करे उनले त्यो वेला सम्म विदेशी अर्को लागी र प्राइवेट सेक्टर को लागी कंपनी खोलना को लागी एकदम एक गारो थियो लाइसेंस राज थियो अग्नि मोहल्ले बनी जाके अब तेज लाई हुगलो पार दे मनमोहन सिंह को सरकार ले एकाउंट ना परसेंट सम्म को डामाडल उन्हें गाये को तेरी मारी टैक्स पर ने नॉलेज ने निर्णय कर दिया है रे बीपोच्ची अरे जाने ठुलो सोले आवाज उठाए यो राष्ट्र का दिक्कत आम हो बंद है लाइसेंस राज पर ने खत्म भायो तेज ले कर दिया है रे त्यों कर दिया है रे लाइसेंस लेना को लागे उन्हें घुसकोरी बंद भायो अनि ये स्थाई आलम न पाऊंने बनेरा राही का क्षेत्र औरो अगी मेले जून बताएं रेलवे एयरपोर्ट टेलीकम्युनिकेशन टेलीविजन ती सभी प्राइवेट क्षेत्र लाई खुला करियो ते वेला मां सरकारी रोड उद्योग और लाई प्राइवेटाइजेशन करना तेरा लागी और तात जून जून उद्योग और चलना सकेगा सही नं तीन और लाई प्राइवेट क्षेत्र लाई बेच बीपचिले शुरू शुरू में विरोध करे बनी जब जब इसले अर्थतंत्र में पॉजिटिव सुधार और आम थाले बीपचिये रो आपने चुप लगना बाद दिया है भारत को त्यूवेला में सवे वंदा रुचाये का अर्थमंत्री बनने पुगे मनमोहन सिंह एर्दा एर्दे पची उन्हीं भारत का प्रधानमंत्री बनी हुआ है ऑयले तेजे को बाल में इंडिया पांचों अर्थतंत्र बनना सफल हुआ है कुछ ये सवे को श्रेय जान से एवटे मान चलाए त्यो मनमोहन सिंह अब नेपाल तेरा फर्क है मोहनमोहन सिंह ले इकोनॉमिक रिफॉर्म जाति वाला गौर दी थी इंडिया में तेरी वाला नेपाल में नेपाली कांग्रेस अर्थात ग्रीजा प्रसाद कोइराला को सरकार थी उन्हीं प्रधानमंत्री थे नेपाल में अन्य मोहनमोहन सिंह कई शी को करे रहे उनले बनी विदेश में पढ़ेगा अर्थतंत्र का ज्ञाता भाई का अपना बांजा मौस आचार्य लाई रह योजना आयोग का पूर्व प्रमुख बैठक है अर्थशास्त्र को रामरो नॉलेज भाई का राम सरण मोहत जस्ता धुरंधर अर्थ बिजन ना वायरा आपने गुजी है ना थाले बची देश को विकास वंदा पार्टी को रा कुर्सी को मुख है ना थाले बची नेपाल ने भारत को सीखो करने तब परे जाओश भाई का रामरा रामरा चली रहे का रुगनो ना भाई का नाफा मत चले का उद्योग और लाई समेत पनी प्राइवेटाइजेशन करियो कारखाना आरु बेचियो कोडी को भाव में बेच आयात ले खरलपे निर्णय थाले हो देश लाई इंडिया रब विशेष गरी मोनमोन सिंह को सी को गरी रब प्राइवेटाइजेशन शुरू करियो तो रब बिना होमवर्क अंदा धुंधा गरी को प्राइवेटाइजेशन ले देश जन दल दल में फंस देगा यो तेज लगता है माओवादी युद्ध शुरू हुआ यो देश औरू पचास वर्ष पची धाके लियो समरचना � 
को स्थिति में समय पुगे अलग नेपाल तेई इंडिया उन्नीस सौ एकानब्बे जो स्थिति में थी तो भाग खराब स्थिति में पुगे उल्टो दिशा तीर यात्रा कर सीद्धांत सतरे अलमोस्ट कोलैप्स भैस देश इंडिया विश्व को पांचों ठूल अर्थतंत्र भैस तर हमी झन उल्टो दिशातर्फ लगे अस्त भर्खर आयोग सूचना आधार मैंने हो देश में कर्मचारी खुआने तलबसम छेन अब नेता गति भाई कसा गाली नई नपर्ने रहे तो आखिर आपू गति न भे अरुला गाली कर मन मन लगद मानसर हमी नेपाली तस्त भैया गाली करूं करूं जस्त लगने मैं यहाँ मेरे ट्विटर एकाउंट में जैसे एवं गाली को एक रुपया को दर ने पैसा उठा सुरू करने हो हमी बाट उठे पैसा देश सिंगापुर बन सकता गाली में हमी तीन धनी छो कस को भर पर्न पर्दन गाली करूं देश बनाऊ कि कसो अज को भिडियो कस्त लगे तल कमेंट में लेख्ह मन पर्यटन लाइक कर दून होगा यदि नया हो अथवा सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब कर दिवन होगा मको भिडियो लेकर आने तेतीजल को मैं बिता दिन धन्यवाद नमस्कार